做这么多，又吃不完。哎，我刚才看冰箱里，去年的还没吃完呢。苏笑这么爱吃菠萝罐头，他不是给自己做。年年做这玩意儿，说要送给一个朋友。啊，朋友，好朋友。什么朋友？还有我亲戚帮他刷菠萝。烟雨，帮我点下封号。分析了下你的事儿，照苏俏这个性格，你不主动追她，那肯定没戏。子<笑>路，我很早以前就跟你说了，你太不主动了。这样下去，苏俏很有可能把你当一辈子的兄弟。哎，你和苏俏什么时候的事儿啊？姐夫，什么时候的事儿啊？再叫一声。姐夫，姐夫，谢谢你的棒棒糖。哎，坐下来，帮姐夫一起洗菠萝。啊，姐夫，我多叫你几声嘛，等真姐夫来了就不能叫了。什么？我奶奶今天在家里跟我姐说，今天让她去相亲。相亲？对啊，相亲。唐玲，注意安全，小心点啊！姐姐，让开！姐姐，姐姐，姐姐，你要等我啊！姐姐，啊，姐姐，我来了。小张是城里孩子，长得一表人才，这件事你可要重视，不能辜负了人家。嗯，我们好好珍惜你，姐姐。房梁，你看我帮你找的告白秘籍，厉害吧？可我们还是高中生，这样做合适吗？这个呀，只是个预演，表达呢，对他的欣赏之情，这样他也会很开心的。告白招数 Round One， 亲密式告白。不行，你不能和他比动。为什么？就我一个女的。那也不行。我有演戏经验，让我来。但是，对我来说难度太大。是告白，撒娇是什么？我平时都很严肃的，人家不会撒娇。你还不会撒娇
。哎呀，露露好累哦，露露不想做菠萝罐头。不想做就不做，那是恶心谁呢？我恶心，你给别人做菠萝罐头，你不恶心？就你话多，你不行，看你翘劲。嗯，爷爷，人家好累累哦，你能不能帮翘翘做一下菠萝罐头桶呢？你俩都挺恶心的，这撒娇式告白适合你俩不适合我。张良，这是最后一张了，直球式告白 ，Action！ 我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。前面像没吃饭，后面像喊口号。你，给他示范一下。我。嗯。我喜欢你。声音没有情绪。嗯、我选你。表白不是开玩笑，你要有信念感。这边喊的不错，过。追求是干嘛？帅一点，帅一点。苏乔，哎，我也喜欢你。乔乔，你脸红了？你看，我就说，轻轻的说我喜欢你有用吧？话到底是不是真的？是不是我演的太好了？机响。哦。什么？我给他演了一天了，结果这小子连人都还没约出来。什么？给我看一下。怎么黑屏啊？密码。七四五。那你自己说。七四五七三零。密码磨磨唧唧，有什么重要的事情？当然有了，你猜一下。我闲的我猜，我直接搜不就行了？怎、啊、怎么了？你搜到什么了？房梁说他要去村口抢亲。
晶晶，有我在，我绝对不让你随便嫁给任何人。喜欢你，晶晶，你觉得我怎么样？你就讲讲嘛。投个三分，进了你就告诉我吧俏说你搞了一个大阵仗，就是这个。啊。老梁，谢谢你，但是我不能回答你，因为我现在还不想谈恋爱。方良没有脑子，你也没有脑子是吧？事情搞清楚了吗？就让方良把人接走了。人家是关晶晶的学长，进城了解大学情况的。真是三个大聪明。七四七三零。怎么不走了？七四五七三零，你都知道了。你隐藏挺深啊，林子路。我我确实不知道该怎么说。不知道怎么说，你在背后骂我。啊？我都知道了。七四五七三零，你微博小号。你怎么发现的？没想到你是这种人，专门开小号来骂我。我哪儿骂你了？那，你都看了我的小号了，就，没发现一些别的内容？我在懒得看呢。我知道尊重别人隐私，像某些人。我呸！我，看了我的小号了，还没认出来我。七四五七三零的意思不是其实我喜欢你吗？林子路，你出的都是什么鬼主意？壁咚、撒娇、告白，一个都不管用。我还想找别人算账呢，说什么让我主动追求，现在被人扒的底裤都快没了。底裤没了，我看看。哎呀，别管。你们晶晶就是这个眼神，你们都不爱我，啊，都不爱我。你笑。浮瓜村今日观察对象，男人，都是令人迷惑的物种啊。
上次的话他不能信，说不看，他一定在看。我倒要看看，他都说我什么了。苏校会考通过了，看他这嘚瑟的样子，不过我也很替他开心。这不是专门骂我的小号啊！哎呀，刚才太社死了，竟然让苏校听到了卡带机的录音。可是我都来了这么久了，他到今天都没有认出来。我就是木木，有一点伤心。其实，你连我认出你来，就是不好意思说而已，有什么好伤心的？今天大家都去了许愿屋许愿了。如果许愿屋是真的，我的愿望是，他的愿望能成真。他一直都没有忘了我，但我却没认出他，还冤枉他用小号骂我，是不是我太过分了？啊！我是点赞了吗？给我点赞了！看见了，哎呀，我死了！不行，取消点赞，取消点赞。不行，我要主动。这事我不能不看看，是碰了就碰了。知道你一直在看，这个林子路，平时话那么少，内心戏怎么这么多？那你看了我的微博，认出我是谁了吗？你先走吧。你先走吧。不不，你先走。还
还是你先走吧。嗯，我们那些嘛。那一起走。嗯。两个有毛病啊！大早上在这里滚蛋，你不吃我吃好不好？看今天谁送货？我没空，方大家公鹅下蛋了，需要我。哦，我也没空，我刚想起来，我要去教操场跳舞。啊？什么就都没空？那我怎么办？我也不送，我今天去找欣欣。太浮夸，也不能太平淡。哎呀，咦，晶晶的裙子这是个斜坡。哦。哎，是什么样的声音？说悄悄话。所以，你打算把他们编成音乐，让更多人听到？想不到某人学习不行，领悟能力还挺强。这就是某人说的白噪音嘛，我很懂。去那边看看。嗯
天上午肚子饿了，也不知道小舅今天做什么好吃的。那这样的话，我们吃完饭，下午还可以去山门那边，那边有很多蝉鸣啊，还有鸟叫，还有青蛙叫、牛叫、驴叫，嗯，还有，还有很多好吃的，还有很多好看的小花，你肯定在城里都没有见过呢。嗯，那就这么说定了。给你订的明天的机票，速回。哎，那快吃饭吧，吃完饭我们过去。折腾半天也累了，我先回屋休息一下。子路回来收拾行李。收拾行李干嘛？他爸爸刚打电话说给他订了明天的机票，让他回去。回去？啊。林子路，你是不是有什么事儿没告诉我？没有。没有。你要走了，你不告诉我？我没有要走。小舅都跟我说了，你爸都买好机票，让你明天就走。这是我和我爸的事，我能处理好。你把我当外人是不是？我们还是不是朋友？你怎么什么都不告诉我？我说过了，这是我们家的事儿，我能解决好，你不用担心的。行，你家的事儿我管不着。那以后我家的事儿你也不要管了。哎呀。这几天怎么搞的？这个肩背不舒服哦。奶奶，你放那儿吧，一会儿我来消就行了。不用啊。刀给我，我帮你削吧。不给，我们家的事用不着。子路啊，来到这里来坐。哎，子路，戴上手套，你来削这个菠萝皮看看。好。子路啊，你知道吗？我的孙子哈、哦、也很喜欢吃这个菠萝罐头哦。每一年我都跟孙俏一起做给他吃。刘奶奶，您知道苏俏的那个菠萝罐头是做给谁的？哎，苏俏啊，你糖少放一点，不要糖放的太甜了，菠萝的酸甜味道都没有了。哦哦，还有，我孙子的罐头不要跟你朋友的罐头放在一起哦。我孙子不吃糖的。好嘞，你不要看苏俏大大咧咧的，她每年在做这个菠萝罐头的时候啊，特别的上心。她前几天还在讲，多做几罐，送给那个一直吃她罐头的人哎。哎，你刚才跟我讲什么来着？没什么。哎，你和苏俏都学会了做罐头哈、哦，以后可以一起做哦。谁要和他一起？我只想跟刘奶奶一起。没关系，等一下，做好了，你先尝尝，看看口味怎么样哦。不行，不给他吃，这是我要送给别人的。哎呀，谁稀罕吃啊？都给你朋友吃吧，撑死他！没错，撑死他才好呢。哎哎哎！哟，这两个人怎么整天拌嘴呀？哦。
刘奶奶。